。今儿啊，四郎讲的是女子相甲常规赛第五轮的一盘棋，红方是深圳队党国雷特级大师，黑方河北队象棋大师张婷婷。第一局慢棋和了加赛快棋，第一步雷姐骑马开局，婷婷冲七卒控马，对挺骑兵，正马，屏风马，单提马。此牌面红方大多数会选择兵九进一。控制编码，而且还能再冲。这把红方是横车，也是好棋，快速出子。黑方补象，红方亮车。对手也是横车，红进车到巡河，黑车一平四。雷姐挺兵，婷婷不吃，巡河车守着。那这就不动了。红方补象，黑方上士，进炮巡河。就说这车呢可以走了，他充足呢，红方可以用炮来打，非常不错。对手也不敢轻易的出车要对，换完之后，红方跳马还踩车，听听这边炮八退一，其作用是黑方充足过河，红方用车吃，对手呢平炮打串当然，红方可以通过跳马踩车来化解，但那样的走法也不是红方情愿的。雷姐进车抓炮，哎，不能坐以待毙。黑退炮打车，退两步，充足过河，用炮终结。这边还能快速出车。婷婷进马踩车，红方要是一车换双的话，亏棋，躲车正招。黑方车九平七，红方上士。平炮，红方的过河车呢有点难受，想吃个卒都不行，丢子儿。雷姐进炮巡河加根，黑方冲个边卒，活马。红方斩掉中卒，吃炮，踩了。这是第一次换大子儿，黑方进炮松开象腿红方出动左车，婷婷冲个边卒。红车八进三，好棋，让黑方的车抢不到这点。下一步就是冲中兵，对手进马过河踩车骚扰一下。这儿其实平车捉马挺好，对手如果再跳就撑个势，问题不大。实战退车捉，黑方用车看。这时候红方又走出一个软手，退马，应该是这样。进车巡河，他要是去抓，也不跳，把兵送掉，双车抢马，换呗。他要是不同意，往回跳，那红方退炮，用双车保护这马，就是不退。当然，这是盘快棋，时间很紧，现场就退了回来。婷婷说：“你退，我进。”这个平炮打车是很严厉的。红方应该走退炮，给车加根，随时能腰对。现场兵七进一过河，拱俩，用车坐掉捉马。这可不能往这儿跳啊！黑方进马，车被踩死了。不信你看，没点了。回到现场，红方走马七进八，给他顶住。婷婷马六进七。这是个钓鱼马的棋形，下一步黑方就是双车并线，然后砍底势，可以强行爆破。红方现在应该做的就是进马，用炮给他赶走，他挺危险。现场红方选择车八平六，规则所致时间太紧，没有时间分析。这一平，我说实话，帮倒忙了，老帅出不来。啊，人家有个视角炮啊！婷婷双剑合璧，叫个杀，砍士，这怎么解杀？撑士是没用的啊，白丢。那只能跳马了，往这儿帮，给他一别。那这回黑方就不能用车砍了，火力还是不够，但也不能着急走三把手。比如说进个车，要出将，红方有个对子儿啊，换了攻势就没了。不换呢，红方给马吃了，你再出将
，红方出帅，马彩中士这个棋也攻不下来，就给你吃了，把中士端了，他可以平炮将军呢、啊。你躲车的话，人家一跳马，他还站不住了。这么走，其实黑方已经坏了，人家有是招能防守。这个坐标。刚才演示的是黑方进后车出老将急功近利，现场婷婷把前车挪到下二线，红方下面要走什么非常关键，他还是应该进车捉马。黑方充足一挡，红旗在平车杀边卒，只要黑方车一提就下底将军。当时的话根本没时间想啊，雷姐随便走了一招退马，坏了。黑方进居到竹林，现在吧，红方能做的就是弃居杀炮。实战红方用五路居捉马，此时婷婷御驾亲征，一招毙命。红方认输，人家要砍是有连杀，老帅还出不来。刚才要是居不动，还有个平炮将，现在是彻底没救了。看来快棋确实不好把控。好，本期视频就到这儿，下期再见。